ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن شيعات عملنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي وحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهداثتها وكل مهداثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قضى لهم حتى تكم الساعة সম্মানিত আজকের উপস্থিতি আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআনুল করিম থেকে দুটো আয়াত তেলাত করেছি একটি হচ্ছে সুরা আল ইমরান এর একশো চার নম্বর আয়াত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুরা আর রুম এর একত্রিশ এবং বত্রিশ নম্বর আয়াত সেই সাথে সহি মুসলিম এবং ফনানো তিরমিজি দু জায়গাতেই এসেছে সেখান থেকে একটি হাদিস তেলাত করেছে আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি সেটি হচ্ছে ফিরকায় নাজি বা তয়ফ মনসুরা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল বা এটা বলতে পারেন শর্ট মানে সহজ ভাষায় জান্নাতি দল কারা বা তাদের বৈশিষ্ট্য কি আজকের আলোচনার যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে জান্নাতি দল কারা বা তাদের বৈশিষ্ট্য কি দেখুন আমি যে আয়াত দুটি তেলাত করেছি প্রথমত আয়াত দুটির অর্থের যে অনুবাদ সেটা এবং যে হাদিসটি তেলাত করেছি বা পাঠ করেছি সে হাদিসের অনুবাদটা করব তারপর আস্তে আস্তে যতটুকু সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ সময় সাপেক্ষ তুলে ধরার প্রয়াস পাবো আল্লাহ যেন আমাকে তৌফিক দান করেন ও মা তৌফিক ইল্লাবিল্লাহ রবি সাহলি সদরি ওয়াসলি আমরি ওয়াহল লুক দে তামিল সানি ইয়াব কহ কৌলি রবি জিদ্দি ইলমা রবি জিদ্দি ইলমা ভাই সকল আল্লাহ তাবার কুবা তালা আমি যে আয়টি তেলাস করেছি সুরা আলী ইমরান সুরা তিন আয়াত নম্বর একশো চার সেখানে বলেছেন যে ওয়াল তাকুম মিনকুম উম্মাতুই যদু উনা ইল খায়ের তোমাদের মধ্যে একটা দল হওয়া উচিত বা এমন একটা দল হওয়া উচিত তারা করবে কি ইয়াদ উনা আহ্বান করবে ডাকবে ইলাল খয়ের কল্যাণের দিকে তাহলে আল্লাহ তাবার কুবা তালা পুরো মুসলিম সমাজের মধ্যে পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা দলের কথা বলেছেন যাদের বৈশিষ্ট্য কি তাদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যে তারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে কোনো খারাপের দিকে নয় কোনো অকল্যাণের দিকে নয় প্রথম নিদর্শন এখানে বলা হচ্ছে যে ইয়াদ না তারা আহ্বান করবে তারা ডাকবে তারা দাওয়াত দিবে কোন দিকে এলাল খয়ের কল্যাণের দিকে ও ইয়া মুরু না এবং নির্দেশ দিবে বিল মারুফ যত প্রকার মারুফ কাজ রয়েছে ভালো কাজ রয়েছে সেই ভালো কাজের অনেকের মধ্যে এই গুণাবলী পাওয়া যায় মুসলিমদের মধ্যে যত আজকে দল মাসলাক মাঝাব বিভিন্ন দেখছেন 
অনেকে কিছু ভালো কথা বলে অনেক দলই আপনি তাতে নাম নিয়েও যদি বলা যায় সেটা জামাত ইসলামী বলেন বা আপনার দেবরেলি দেওবন্দি মানে ফরাজি টরাজি যত নাম রয়েছে না বিভিন্ন রকম নাম রয়েছে যারাই বলেন না কেন প্রত্যেকে কিছু না কিছু ভালো কথা বলতে বলেই এই ভালো কথা বলার কারণেই অনেক মানুষ আমরা যারা হয়তো ধর্ম থেকে পিছিয়ে আছি তারপরেও ধর্ম পালন করি বলে আমরা ব্যক্ত করি যে আমরা মুসলিম ধর্ম পালন করি বলতে কি তুমি কি না তো আমি মুসলিম অনেকেই বলি তো এই মুসলিম বলা মানেই এটা পরোক্ষভাবে একটা স্বীকারোক্তি দেওয়া যে আমি ইসলামের অনুসারী অর্থাৎ ইসলাম মেনে চলি এই ইসলাম যারা মান্য করে তাদেরকে যেহেতু মুসলিম বলা হয় এদের মধ্যে দুটো গোত্র রয়েছে এক হচ্ছে সোকল্ড তো আমাদের সোকল্ড তথা বা তথা কথিত এদের সংখ্যাটা বেশি আর একটা হচ্ছে কালচারাল যারা কালচার করে ইসলামকে যারা ইসলামকে কালচার করে তো এই কালচার করা মুসলিমের সংখ্যা কিন্তু খুব কম সোকল্ড মুসলিমের সংখ্যা খুব বেশি পপুলার মুসলিমের সংখ্যা খুবই বেশি তো আমরা আজকের দিনে যারা বসেছি সেহেতু সবাই মুসলিম এখানে যারা আছি অন্যান্য যেহেতু অন্যান্য জাতির ভাইদের ভাইরা নেই সে হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক কেউ নেই এখানে সেহেতু তাদের ক্ষেত্রে যে ধরনের আলোচনা হচ্ছে সেগুলো আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় নেই আজকে শুধু আমাদের ইসলাহর জন্য বা আমাদের করণীয় কিছু বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু বলবো তো এখানে বলা হচ্ছে কি প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভালো কাজের জন্য কল্যাণের দিকে ডাকবে দুই নাম্বার সে দুনিয়াবি কল্যাণ হতে পারে আখেরাতের কল্যাণ হতে পারে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে ভালো কাজের আদেশ দেবে তো ভালো কাজের কথা অনেকেই বলে কিন্তু লাস্ট আর একটা কথা বলা হয়েছে ওয়ান হ্যাওনা অ্যানিল মুনকার খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে এই খারাপ কাজ থেকে নিষেধ অনেকেই করেন না একটা কথা আমরা যারা জ্ঞানী জন্য এখানে রয়েছি তারা বা প্রত্যেকে জানি সমাজে কোনো অন্যায় বা অপকর্ম প্রসার লাভ করে না শুধুমাত্র অন্যায়কারীদের দ্বারা বা দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের দ্বারা বরং সমাজে অন্যায় বা অপকর্ম বা দুষ্কর্ম বা দুর্নীতি তখনই ব্যাপকভাবে প্রসাব লাভ করে প্রসার লাভ করে ব্যাপকতা লাভ করে যখন সমাজের ভালো মানুষগুলো চুপ করে বসে থাকে মুখ বুঝে বসে থাকে সমাজের ভালো মানুষগুলো যদি মুখ বুঝে বসে থাকে তখন কি হবে তখন সমাজের মানুষের জন্য মানুষের মানে দুষ্কৃতিদের জন্য ওই ভালো মানুষের চুপ থাকা তার দলিল হয়ে যায় যেমন ধরেন এখানে যে আলেমগুলো বসে আছেন বা ভাই আছেন এদের সামনে কোনো একটা খাজ কাজ ধরেন এখানকার কোনো এক ভাই দাদা আছেন বা মস্তান আছেন কিছু আছেন সে করে তো ভাই দেখছে বা এই মনুষ দেখছেন কিন্তু কিছুই বলে না এই করতে করতে মনুষ সাহেবে চলে গেলেন একটা সময় আসবে যখন ও বয়স্ক হবে কিন্তু তার মধ্যে এই খারাপ জিনিসটা থেকে গেল এ কিছুদিন পর তখন বলবে যদি কোনো ছেলে হঠাৎ করে গ্রামের আলেম হয়ে এলো বা কোনো ভালো ছেলে স্টাডি করতে করতে বললো যে চাচা আপনি এটা করছেন এটা ভুল করছেন তো বলবে আমার সামনে রবিউল মতো আলেম বিগত হয়েছে উমরি সাহেবের মতো আলেম বিগত হয়ে গেছে আরও কত আলেম গেছে কেউ কিছু বললো তো বেশি বেশি জেনে গেছিস কী হলো আপনাদের কিছু না বলাটা বা আমাদের কিছু না বলাটা ওর কাছে দলিল হয়ে গেল আর এটাই বাদদাদার কাল থেকে করে আসছি এত আলেম বিগত হয়ে গেছে তারা বলেনি আজকে বলছে এই চুপ থাকাটা হচ্ছে দলিল শুধু প্রসার লাভ করতে সাহায্য করে না বরং একে দলিল হিসাবে সাব্যস্ত করে এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে অনিল মুনকার খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা এই বিষয়টা কিন্তু হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কারোর মধ্যে থাকতে পারে না কারণ অনেক লোক দেখেছি আমরা যে নামাজ পড়ে তারপরেও দেখাচ্ছে ভালো আপনার তামাক্ষর বা আরও অন্যান্য সুদের সঙ্গে জড়িত জেনার সঙ্গে জড়িত কিন্তু কিছুই বলে না কেন প্রভাব আছে কিছু বলে না এতে বিষয়টা রয়েছে কিন্তু আপনি যদি হকপন্থী ব্যক্তি হন তাহলে আপনি করবেন কি আপনি তাকে বলবেন হ্যাঁ বলার ধরন হতে পারে চেঞ্জ কারণ কালপাত্র স্থান বিশেষে বলতে হবে তাকে ইনসাল করার জন্য নয় তার ইসলাহর জন্য বলতে হবে এই জন্য বলার ধরন সেটা আলাদা ব্যাপার তো আমাদের মধ্যে এই বিষয়টা খুবই পরিলক্ষিত হয় যে অনেক মানুষ আছে অন্যায় দেখার পর বলে না অথচ সহি মুসলিম আপনার কিতাবুল ইমানে এসেছে বাবু নাহেল মুনকারি আপনার সহি মুসলিম কিতাবুল ইমান হাদিস নাম্বার উনপঞ্চাশ সেখানে রয়েছে রুসুল ইসলাম বলেছেন যে ম্যান রোয়া মিনকু মুনকারান ফালিউ গাইরু ফাবি ইয়াদিহি যখন কোন অন্যায় দেখবে তখন তোমরা সেটা করবে হাতের দ্বারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে ফাইলে মিয়াস্তি ফ্যাবিলিসা নেহি যদি তা না হয় তাহলে কী করবে মুখের দ্বারা বলবে ফাইলে মিয়াস্তি ফাবি কলবিহি তা যদি না হয় তাহলে কী করবে কি অন্তর দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে ও র্যালি কা অফুল ইমান আর এটাই হচ্ছে সব থেকে দুর্বলতম ইমান এখন হাতের দ্বারা হাতের দ্বারা বলতে এটা নয় যে তাকে ফিরতে হবে তাকে মারতে হবে এটা নয় হাতের দ্বারা লিখনীয় হতে পারে হাতের দ্বারা হাতগুলি হতে পারে হাতের দ্বারা টেনে আনা হতে পারে ভাই আপনি কাজ করছেন কেন টানা হতে পারে আবার খাওয়া সেই ধরনের প্রয়োজন হলে হাতের দ্বারা আপনার থাপ্পড় লাগা হতে পারে কারণ শাসন যদি হাকিম হয় সেটা করতে পারে অনুরূপভাবে মুখের দ্বারা বলা হতে পারে কাউকে আপনি 
কোটু ভাষায় কোনো কথা বলেন সেটা কিন্তু ফলপ্রদ হয় না কিন্তু ওই কথাটাই যদি ভালো হয় বলেন অনেক সময় ফলপ্রদ হয় আবার অনেক সময় অনেক বাচ্চা আছে বা বুঝাচ্ছেন শুনছেই না তখন জাগ দিতে হয় সেটা আছে তো মুখের দ্বারা বিভিন্ন আছে আর অন্তর দ্বারা বলতে এই নয় যে অন্তরে ঘিন্না করে বাড়িতে বসে থাকলাম এটাও নাই কেননা আমাদের মধ্যে অনেক অন্যায় অপকর্ম রয়েছে কিন্তু আমরা দেখি অনেকে বলে না যে ও যা করছে নিজের বাপের বাড়িতে খাবার খেয়ে পরের গোহালের মোস্তাড়ার দরকার কি এই ধরনের কথা অনেক বলের মোস্তাড়ার দরকার কি এই ধরনের একটা প্রবাদ রয়েছে আমাদের মধ্যে আসলে এটা মুসলিমদের নিদর্শন নয় আপনি নিজের জন্য যেটা ভালোবাসবেন আপনার অন্য মুসলিমের জন্য সেটা ভালো ভাইয়ের জন্য সেটা ভালোবাসবেন এটা আপনার একটা বৈশিষ্ট্য ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য অতএব আপনি যেটাকে খারাপ মনে করছেন অন্তরে আপনি সেটা করবেন না বলবেন না অন্তরে চেপে রাখবেন বা অন্তরে ঘিন্না মনে করলেন এটা ঘিন্না নয় বরং আপনি সেটা থেকে পিছু হটলেন আপনি সত্য কথা বলতে গিয়ে পিছু হটলেন এটা কোনো মমিনের বৈশিষ্ট্য নয় আপনি কি করবেন ধরেন আপনি বাড়িতে নেই হঠাৎ করে আপনার বাড়িতে দেখছেন একটা কুকুর বা বিড়াল মরে পচে বসে পচে আছে এমন অবস্থা যে আপনি নাক থেকে গন্ধও নিতে পারছেন না হাত তোর দিতে পারবেন না সেক্ষেত্রে ঘিন্না করে বাড়িতে বসে থাকবেন কারণ এটা খারাপ তাহলে এর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেবেন তাহলে যে পারবে সুইপার ডাকবেন বা ওই ধরনের যারা কাজ করে তাদেরকে টাকা দিয়ে হোক যে কোনো হোক ভাই বাবধন বলে হোক আপনি করবেন কি সেটাকে বাড়ি থেকে সরানোর চেষ্টা করবেন সমাজে যদি কোনো কালপিট কোনো দুষ্কৃতি বা দুষ্কর্ম বা কোনো অন্যায় যদি থাকে তাহলে আপনি একাই যদি সম্ভব না হয় যে পারবে আপনার অন্তর দিয়ে বলতে অন্তর দিয়ে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে চিন্তা ভাবনা করার পর সেই জিনিসটাকে সেই অন্যায়টাকে সমাজ থেকে দূরে সরাতে হবে এই বিষয়টা আপনার মানে অন্তর দিয়ে ঘৃণার ব্যাপারটা অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের কথা আছে হিন্দা শব্দ আসে নি এখানে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তাহলে অন্তর দিয়ে পরিবর্তন করা আর এটাকে সব থেকে দুর্বলতম ইমান বলা হয়েছে তাহলে আমরা করব কি সমাজে যত অন্যায় বা অপকর্ম থাকবে আমাদেরকে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে আর একটা বিষয় এক্ষেত্রে একটা হাদি আকরণ আয়াত আপনার সোরা ফুসল আয়াত বা চৌত্রিশ সেখানে আল্লাহ তাহলে একটা পদ্ধতি বলেছেন যে ভালো এবং মন্দ কখনোই সমান নয় তোমরা ভালো দ্বারা মন্দকে দূরে সরে যাও সরাও ফাইজাল্লাজি বাইনাকা বাইনা বাইনাকা ও বাইনাহু আদাওয়াতুন কাইন্নাহু আলাইহিম হামিম দেখবে যখন ভালো দ্বারা মন্দকে দূরে সরাবে তখন কি হবে তোমার যে পরম শত্রু ছিল চরম শত্রু ছিল সে পরম মিত্রে পরিণত হবে পরম বন্ধুতে পরিণত হবে তাহলে আমরা অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করব না এটা মুসলিমদের নীতি নয় এটা কোরআন এবং সুন্নার রসুল নয় তাহলে আপনার ভালো উত্তম আদর্শ দিয়ে যেমন ধরেন সমাজে এখন অনেক জিনিস চলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে রাস্তায় নেমে গেল রাস্তায় নেমে গেল রাস্তায় নেমে নেমে যাওয়া মিছিল বা তারপরে বিভিন্ন রকম আপনার বন্ধ দেখে সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে এটা তো কোনো মানুষ মুসলিমদের নিদর্শন হতেই পারে না কারণ আপনার জন্য আপনার জন্য যে সাধারণ পথিকরা পথের মানুষরা যাত্রীরা কষ্ট পাবে এটা কিভাবে হতে পারে আপনি করলেন কি বাস বন্ধ করলেন বাস পুড়িয়ে দিলেন অমুক পুড়িয়ে দিলেন তমুক পুড়িয়ে দিলেন এটা কিন্তু অনেকেই করছি আমরা আজকে বিভিন্ন এতে এটা কখনো কোনো মুসলিম করতে পারে না এটা কখনো কোনো মুসলিম করতেই পারে না আপনি মানুষের উপকারের জন্য আসবেন তো আপনি খারাপ দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন আপনি একটা অন্যায়কারী আপনি নিজেও দোষী আর একজন দোষী আছে তার দোষী কিভাবে করতেন চোর হয়ে চোরের শাস্তি চাই কিভাবে হয় যে চোর সে আরো যেমন হাত কাটা যাবে ওরও হাত কাটা যাবে তো আপনি যদি অন্যায় করে দেন ফসাদ সৃষ্টি করেন তাহলে আপনিও অপরাধকারী হচ্ছেন তাহলে কোনো ফসাদমূলক জিনিস করতে পারে না তবে হ্যাঁ প্রতিবাদের বিভিন্ন রকম ধরনা আছে যেমন কিছু না আগে এই ফ্রান্সের ব্যাপারগুলো নিয়ে দেখছিলাম যে বাংলাদেশের ডক্টর গালিবের সাহেবের যারা এ তারা মানব বন্ধন হিসাবে কি হচ্ছে প্রতিবাদ করছে লেখার মাধ্যমে কিন্তু রাস্তায় কোনো ইয়ে নয় রাস্তা ফাঁকা করে দলে দলে দাঁড়িয়েছেন এবং কোনো মানুষের যদি বাস টাস যেতে বা অন্য কিছু যেতে অসুবিধা হচ্ছে তারা পার করে দিচ্ছেন যদি এভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় তাহলে কোনো ব্যাপার নাই তাহলে প্রতিবাদ করতে হবে কিন্তু প্রতিবাদের ধরন হবে এমন যেটা অন্যের জন্য নজির হয়ে যায় অন্যের জন্য একটা আদর্শ হয়ে যায় আর আমাদেরকে আল্লাহ তাবের আপনার পুরো মানব জাতির জন্য পুরো মানব জাতিকে জন্য আল্লাহ তালা বের করেছেন जन्नति दल তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে এক হচ্ছে কল্যাণের দিকে ডাকবে সে দোনারেবি কল্যাণ হোক বা আখিরাতের কল্যাণ হোক দুই নম্বর ভালো কাজের আদেশ দিবে আর তিন নম্বর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর একটা কথা এখানে দ্বিতীয় যে আরটি পড়েছে সেটা হচ্ছে সুরা আর রুম তিরিশ নম্বর সুরা এর একত্রিশ এবং একত্রিশ নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ এবং বত্রিশ নম্বর আয়াতটা পুরো তো এখানে বলা হচ্ছে ওয়ালা তেকুন উমিনাল মুশ্রিকিন তোমরা মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না তোমরা মুশ্
শির আপনার হতে অনেকে জানে অনেকে জানে শির কর মহাপাপ কিন্তু অনেকে শির করে যায় বুঝতে পারে না হয়তো কিছু জায়গায় শির নিয়ে চর্চা হয় কিছু জায়গা হয় না কিছু জায়গা আছে যেমন আমাদের গ্রামগুলো রয়েছে বা অন্যান্য যেখানে শির মুখে বলা এটা সে দেখ কিন্তু শির কি সেটাই শেখানো হয় না তো শির বলতে কি আল্লাহ তাবের কবা তা আল্লাহর সার্বিক একতা আল্লাহ যত দিক রয়েছে সেটা রুবিয়াত হতে পারে সেটা আসমা সিফা হতে পারে বা সেটা উলুহিয়াত হতে পারে এখন বলেন রুবিয়াত কি রুবিয়াত বলতে আল্লাহ যে সৃষ্টি করতা এবং পালন করতা তো সৃষ্টি এবং পালন এবং পরিচালনার দিকগুলো সমস্ত দিক আল্লাহর জন্য খাস এর সঙ্গে অন্য কাউকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না বা আল্লাহর সমক্ষ করা যাবে না অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি প্রতিপালন করেন তো এই দিকগুলোতে কাউকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক বা অংশীদার করা যাবে না যে আল্লাহর মতো কেউ করতে পারে যেমন সন্তান দেওয়া নভমণ্ডল থেকে ভূমণ্ডল পরিচালনা করা কোন বিপদ থেকে আপনার ত্রাণ মানে পরিত্রাণ দেওয়া এসবগুলো আল্লাহর ক্ষমতা তো এই বিষয়গুলো দ্বিতীয়ত আল্লাহর যে নামগুলো রয়েছে যারা কায়দা পড়েন বা আল্লাহর ঘর বলে একটা ঘর আছে জানেন যে আসমল হুসনা বলে আল্লাহ যে সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে অনেক সময় নিরানব্বইটি নাম আপনার কায়দাতে পাওয়া যায় যদিও আটটা নাম বৃদ্ধি আছে অন্য তো এই যে রহমান রাহিম মালিক কুদ্দুস এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নাম তো আল্লাহর এই নামের সঙ্গে কাউকে নামকরণ করা যাবে না বা আল্লাহর যে গুণ রয়েছে যেমন রুজিদাতা শান্তিদাতা আপনার ইজ্জতদাতা এইভাবে যত গুণগুলো রয়েছে এই গুণেও সৃষ্টি জগতের কাউকে গুণান্বিত করা যাবে না এটা হচ্ছে আসমা আর সিফা আসমা মানে নামসহ এবং সিফাত অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ বা বিশেষণ তো আল্লাহর বিশেষণে কাউকে বিশেষিত করা যাবে না আল্লাহর গুণে কাউকে গুণান্বিত করা যাবে না এটা একটা আর তৃতীয় যে কি উলুহিয়াত অর্থাৎ ইবাদত দোয়া প্রার্থনা আশা আকাঙ্ক্ষা তো এই জিনিসগুলো মানাত মান্য যত এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কারো করা যাবে না তো এই বিষয়গুলো আল্লাহর জন্যই খাস এটা যদি অন্য সৃষ্টির কারোর জন্য নির্ধারণ করা হয় তাহলে কি হবে একজন জানি মেয়ে জানি মানে ব্যবিচারী নিমে স্বামী ছাড়া যেমন অন্যের কাছে যাওয়াটা যেমন অপরাধ একজন স্বামীর কাছে সেম একজন মমিনের জন্য একজন মমিনের জন্য আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কারে কাছে যাওয়াটাও সেম অপরাধ একজন মমিন সে কখনো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো যেতে পারে না সতি মেয়ে আর মমিনের অবস্থা একই ধরনের সতী মেয়ে এবং মমিনের অবস্থা সতী মেয়ে তার স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে বুঝে না অন্য কারো কাছে স্বামীর যে অধিকারগুলো কাউকে দিতে পারে না অনুরূপভাবে একজন মুমিন সে আল্লাহর যে অধিকার আল্লাহর যে হক রয়েছে এই হক আল্লাহর অধিকার পৃথিবীর কোনো সৃষ্টির জন্য দিতে পারে না তবে সে মমিন থাকবে যদি দিয়ে যায় তাহলে সে মুশিক হয়ে যাবে তো যারা মুশিক তাদের জন্য চিরতরে জাহান নাম তো বলছে মুশিক কারা তো মুশিকের বিভিন্ন রকম দিক রয়েছে তার মধ্যে এখানে একটা দিক বলা হয়েছে যে মিনাল লাজিনা ফাররাকু দিনা হোম মুশরিক তার এখন আল্লাহিনাটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন কার সঙ্গে মুশরিক নাউনের সঙ্গে রিলেটিভ তো এটা রিলেটিভ প্রোনাউন তারাই মুশরিক তারাই মুশরিক কারা মুশরিক যারা দিনের মধ্যে দল তৈরি করলো আকানো শিয়ান এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হলো কুল্ল হিজবিম বিমায় লাদে হিম ফারে হুন এবং নিজেদের দলের নিজেদের গোষ্ঠীর কেউ বলছে ধরো আমি ফরাজি তো আমার মাঝে যা আছে আমি তাই মানবো কেউ বলছে আমি বেরোলি তো আমার মাঝে যা আছে তাই মানবো দেওবন্দে আমার মাঝে যা আছে তাই মানবো আমি কোরআন হাজ কিছু দেখতে পারবো বাদ থেকে যা করে আসছি সেটাই মানবো তো এই মতবাদ যাতে থাকবে যে আমার মতবাদ যা আছে এটাই নিয়ে আমার আনন্দিত এটা নিয়ে খুশি আর আমি কিছু দেখতে যাবো না এই মতবাদ যারা মতবাদে যারা বিশ্বাসী এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হবে তারাই মুসলিকে গায়েতে বলা হয়েছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোন ফিরকায় না জি বা তাইফা মানসুরা এর অন্তর্ভুক্ত যারা বা জান্নাতি দলের অন্তর্ভুক্ত যারা তারা কখনো এই মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না যে আমার দলে যা আছে তাই মানবো বাবদার কাল থেকে যা করে আসছি সেটা করবে এটা বলতে পারে না এটা কখনো বলতে পারে না তাহলে এটা এখন বর্তমানে কিছু প্রশ্ন এসে যাবে তার মধ্যে আমি যে হাদিসটি পড়লাম হাদিসটি হচ্ছে আপনার ফুনাল তিরমিজি কিতাবুল ফিতান বাবু মাজা ফিসাম হাদিস নাম্বার দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং সহি মুসলিম কিতাবুল ইমর হাদিস নাম্বার আপনার উনিশশো কুড়ি সেখানে আমি পড়েছিলাম উনিশশো মানে সহি মুসলিম থেকে হাদিসটা পড়েছিলাম সেখানে বলা হচ্ছে লাইফাতুমিন উম্মতি রাহিরিন আল আল হক ক্ষতি করতে পারবে না কথাটা হচ্ছে কার এখানে 
আপনার সুহবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আর ওখানে আপনার একজন সাহাবী নাম ভুলে গেলাম আমি তো এখানে যিনি বলেন তিনিকে সুহবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহি মুসলিমের বর্ণনাকারী তিনি বলেন যে চিরকাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে এখানে আলেমরা বসে আছেন তারা জানেন যে যখন জালার উপরে মা দাখিল করা হয় তখন এই দ্বারা ইস্তিমরার কন্টিনিউয়াস বিলাইন কিতাব ধারাবাহিক এটা বোঝানো হয়ে থাকে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে চিরকাল থাকবে চিরকাল একটি দল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই দল থাকবে মানে এটা কতদিন থাকবে যতদিন পর্যন্ত না কিয়ামত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর আমর চলে আসছে ততদিন পর্যন্ত থাকবে তাহলে সেটা কিয়ামত অবধি একটা দল থাকবে কখনো হতে পারে যে উদ্দাম গতিতে চলবে এই দলের কাজ কখনো হতে পারে মন্থর গতিতে চলবে কিন্তু এই দল থেকে দুনিয়া কখনো খালি হবে না লা তাজালু তাইফাতুম মিন উম্মতি তো চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে এবার আপনারা এটা জানেন যে আমাদের সমাজে প্রথমত দুটো দলে মানুষ বিভক্ত একটা হচ্ছে শিয়া আর একটা সুন্নি শিয়াদের কথা ছেড়ে দেন শিয়া যেহেতু আমাদের দিকে নেই আর শিয়া নিয়ে আলোচনাও করতে রাজি নয় বাকি থাকলো সুন্নি সুন্নি বলতে কি অনেকে মনে করি ভাই মোবাইল যদি বর্তমান থেকে বন্ধ করেন সুন্নি বলতে কারা অনেকে মনে করি সুন্নি বলতে যারা শুনে শুনে মুসলিম তারা সুন্নি আসলে এটা নয় সুন্নি বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয় যারা সুন্নাতের অনুসরণ করে সুন্নাত কি সুন্নাত কি সুন্নাত বলতে বোঝায় রসুল সাল্লা সাল্লামের কথা কর্ম মনোসম্মতি আর এটাকেও হাদিসও বলা হয় এটাকে হাদিসও বলা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কথা কর্ম এবং মৌন সম্মতি অর্থাৎ কোরআন এবং কোরআন এর যে ব্যাখ্যা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম অর্থাৎ নবী সাল্লা সাল্লাম এর কর্ম দ্বারা কথা দ্বারা এবং আপনার মৌনিক সম্মতি দ্বারা যে পথ উদ্ভাসিত হয়েছে এই পথটাকে বলা হয় সুন্না এই পথটাকে বলা হয় সুন্না তো এই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের রেখে যাওয়া কোরআনের যে ব্যাখ্যা সেটা কথা দ্বারা হতে পারে সেটা কর্ম দ্বারা হতে পারে বা মৌন সম্মতি অন্তর সম্মতি দ্বারা হতে পারে তাহলে এই যে পথ এটাকে বলা হয় সুন্না তাহলে এই পথের উপরে যা থাকবে তারাই সুন্নি এই পথের উপরে যা থাকবে তারা সুন্নি এর জন্য দেখা যায় আমাদের দেওবন্দি ভাই যারা রয়েছেন হানাফির মধ্যে একটা গোত্র তারা নিজেকে বলে আমরা সুন্নি আমরা হচ্ছে আহলে ফুন্দুল জামাত যারা আহলি হাদিস বলি আহলে হাদিস আহলুল হাদিস মানেও যা আহলে ফুন্না মানে তা মানে আমরা হাদিস মানে হল ফুলের পালে এরা বলছে আমরা আসল আহলে ফুন্না আল জামা বা আমরাই সুন্নি আপনার বেরেলি এরা বলছে আমরাই সুন্নি বাকি সব হচ্ছে খারাপ তাহলে প্রত্যেকেই দেওবন্দি বলছে আমি সুন্নি আমি আমি সঠিক আমি হচ্ছে প্রকৃত আহলে ফুন্নাল জামা বা আমি আপনার ফুন্নার অনুসারী বেরেলি বলছে আমরাই আহলে ফুন্নাল জামা যারা আপনার অন্যান্য জামাত ইসলামী রয়েছে তারাও বলছে আমরাই হচ্ছে আহলে ফুন্নাল জামা অর্থাৎ আমরা হচ্ছে সুন্নি তো প্রত্যেকেই বলছে আমরা সুন্নি তো সুন্নি বলতে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে যে যারা শুনে শুনে আমরা মুসলিম তাই সুন্নি কিন্তু এই কথাটা ভুল কারণ আরবিতে সোনা বা শ্রবণ করা এর আরবি হচ্ছে সামিয়া নাকি বলো না সামিয়া মানে সোনা তো যদি সামিয়া হতো সামি মুসলিম হতো সোনা মুসলিম কিন্তু এখানে সুন্না শব্দ এসছে সোনা মানে সোনা মানে আর একটা যদি আবেদন করতে হবে সোনা মানে দাগও হয় এমন দাগ যা মিটানো নয় সোনা মানতে চির চিরকালের আপনার চিরকালীন একটা থেকে যাওয়া রীতি বা নীতি এটা বোঝানো হয় আর সব থেকে সহজ বাংলায় বলতে গেলে সোনা বলতে বোঝানো হয় যে পথ পন্থা বা পদ্ধতি তারিখ সুন্না শব্দ অর্থ হচ্ছে তারিখ পথ পন্থা পদ্ধতি কোন পথ আল্লাহ রসুল যে পথ রেখেছেন সেই পথ সেই পন্থা আর সেই পদ্ধতি এর বাইরে অন্য কোন পন্থা বা পদ্ধতি নয় তাহলে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলছেন যে চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে এখন রসুল সাল্লা সাল্লাম আপনার রসুল সাল্লাম তিনি প্রথম বলছেন তারপরে কারা তার সাথে যদি বলতে চান এই সাথে সাহাবিগণ সাহাবিগণ তাহলে এইটা হচ্ছে একটা সময় তা রসুল সাল্লাম তিনি বলছেন যে চিরকাল থাকবে লা তাজা আলু শব্দ ব্যবহার করছেন যে চিরকাল থাকবে যে কারণ আগেই বললাম যে যখন জালার উপরে মা দাখিল করা হয় তখন এর দ্বারা ইস্তিমরার কন্টিনিউয়াস বিলা ইনকেতার এটা বোঝানো থাকে অর্থাৎ এই দল থেকে দুনিয়া কখনো খালি থাকবে না এই দল থেকে দুনিয়া কখনো খালি থাকবে না তো প্রথমে কে বলছেন রসুল ইসলাম বলছেন আর সেই সাথে কারা আছেন সাহাবিরা আছেন তাহলে একটা যুগ গেল দ্বিতীয় কারা তার সাহাবিদের পরের যুগ তাবি তাবিদের যুগ তারপরে কি তাবে তাবিন্দের যুগ
তাবে তাবিন্দু যুগ এই তিনটে যুগের কথা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পরপর কিন্তু এই তিন যুগে শুধু থাকবে তা নয় তারপরের যুগে থাকবে এখনো আছে কেমত অব্দি থাকবে কিন্তু এর যে ভাষা সেটা হচ্ছে কি কোনো দিনই খালি থাকবে না কোনো দিন খালি থাকবে না তাহলে রাসুলের যুগে ছিল তাবিদের যুগে ছিল তাবে তাবিন্দের যুগে ছিল ইমামদের যুগে ছিল এখনো আছে কেমত অব্দি থাকবে তাহলে এখন বলেন আমরা আজকে যে দল মত করছি আমি বলতে চাই না এখানে এখানে আমি বলতে চাইনি কোনো হানাফি খারাপ সাফি খারাপ হাম্বেলি খারাপ মালিকি খারাপ দেওয়ন্দি খারাপ বেদলি খারাপ কাউকে আমি খারাপ বলতে আসিনি ভাই এখানে একটা জিনিস শুধু বোঝাতে এসেছি যে আমরা যেহেতু আহলে সুন্নল জামা বা সুন্নাতের অনুসারী বা আমরা সুন্নি তো সুন্নি হতে গেলে তার বৈশিষ্ট্য এবং সেটা চিরকাল যদি থাকে বর্তমানে নতুন কোন জায়গা বা স্থানের নামে বা একটির নামে তৈরি হওয়া কোনো দল সেটা নয় বরং সেটা হবে কারা যারা আল্লাহ এবং তার রসুল ফল্লাহামের মত এবং পথকে অন্তর থেকে মেনে নিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী চলেন কোনো ব্যক্তিকে অন্ধ অনুসরণ করে না এটাই বোঝানো হচ্ছে তো এখানে চিরকাল বলতে প্রথমত এই তিনটে যুগ দেখেন এ ব্যাপারে একটা হাদিস এসেছে সোহেল বোখারি কিতাবু সাহাদাত হাদিস নম্বর আঠাশো ছাপান্ন আপনার হুসাইন বিন ইমরান রদি আল্লাহ তাল্লাহ আনতিক বর্ণিত তিনি বলছেন যে রসুল্লা ফুল্লাহাম বলেছেন রসুলাম বলেছেন যে হয় রকম কারণ সব থেকে উত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ রসুলাম বলছেন অর্থাৎ রসুলামের যুগ এবং সাহাবাদের যুগ তারপরে কারা তারপরে তার নিকটতম যুগ তাহলে তাবিদের যুগ তারপরে তার নিকটতম যুগ তারপরে হচ্ছে তাবে তাবিদের যুগ এখন আমি বলবো এখানে আমরা যারা রয়েছি কেউ যদি বলি যে আমরা ফারাজি যারা রয়েছি ফরাজি বা ফারাজি এখানে কথা একটা ব্যবহার আছে তারাই হচ্ছে আমরা জান্নাতি বাকি সবাই হচ্ছে জাহান্নামি বা তারা হচ্ছে ফিরকে নাজি এ কথা ঠিক হবে কারণ ফরাজি আন্দোলন কখন ইংরেজরা ছিল তখন এই আঠারো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে তিতুমির যে আন্দোলনটা করেছিল উত্তর বাসেল কেল্লা নিয়ে যে ঘটনা পড়েছেন বইয়ে সকলেই বাসেল কেল্লা পড়েনি পড়েননি তিতুমির মিন্নিসর আলী বা গোলাম মাসুমের যে ঘটনা এই ফরাজি আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এই আন্দোলনে যারা সামিল ছিলেন তারা সবাই হচ্ছেন ফরাজি যারা সামিল হয়েছেন তারা ফরাজি কারণ ওই আন্দোলন এই হচ্ছে অনুরূপভাবে ওহাবি একটা আন্দোলন হয়েছিল যদি ওহাবিরা মনে করে যে আমরাই সব জান্নাতি ভারতের কথা বলছি আমি তাহলে তারা বাকি সব জাহান নামি এটা ভুল কেননা সরিয়তুল্লাহ মোহাম্মদ সরিয়তুল্লাহ তিনি ওহাবি আন্দোলন করছে সেটাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেটাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে এখন যদি মনে করে বেরেলি যারা আঠারোশো ছাপান্ন সালে আহমদ আলী খান বেলেরুবি বলে একজন ব্যক্তির জন্ম উত্তর প্রদেশের বেরেলি শহরে সে যদি বলে আমার দলটা হচ্ছে সুন্নি আর বাকি সবাই হচ্ছে জাহান নামি সে যেখানে যে হোক না কেন ওহাবি ফরাজি যা আছে সবাই জাহান নামি দেওয়ান্দ সবাই ফরাজ আপনার জাহান নামে আর আমরাই জান্নাতি তাহলে তার জন্ম কখন আঠারোশো ছাপান্ন এবার আপনাদেরকে তারপর কি দেব দেওবন্দি একটা দল আছে আপনার জানেন এটাও নিজেকে হানাফি দাবি করে তো এরাও বলছে আমরাই সঠিক বাকি সবাই হচ্ছে গুমরাহ সবাই বাতিল বাকি সবাই বাতিল এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন যে যদি বলেন ফরাজি ফরাজি কি রসুলের যুগে ছিল ওহাবি ছিল ছিল না দেওবন্দি উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ শহরে জন্ম আশাফ আলী থানবি আঠারোশো আপনার আটফুটির দিকে আপনার দেওবন্দ তৈরি হয়েছে তা আপনি বলেন তো আঠারো সাল আঠারোশো সাল মানে রসুল সাল্লামের ইন্তেকালের মোটামুটি আপনার বা হিজি সন হিসাবে যদি ধরেন তাহলে মোটামুটি বারোশো তেরোশো বছর পর জন্ম তাহলে আপনি বলেন রাফুলের যুগে দেওবন্দি ছিল না বেরেলি ছিল না ফরাজি ছিল না ওহাবি ছিল না ছিল কি ছিল না তারপরে নিকটতম যুগ এই যুগে ছিল তাবিদের যুগে ছিল না তাবে তাবিদের যুগ তাবে তাবিন্দের যুগে ছিল না তাহলে এই যুগগুলো তো যদি না থাকে তাহলে আর হাদিসের ভাষা কি উম্মতি এখানে আরেকটা ভাষা আপনার তোয়াইফা আপনার এই তোয়াইফাতুন তোয়াইফাতুন মানে হচ্ছে দল একটি দল এখানে তোয়াইফাতুন শব্দটা হচ্ছে নাকিরা অনির্দিষ্ট ইন্ডিফিনাইট তো এখানে অনির্দিষ্ট কোনো দল নির্দিষ্ট বলা হয়নি আপনার যদি বলেন দেওবন্দি একটা নির্দিষ্ট দল বেরেলি একটা নির্দিষ্ট দল হানাফি একটা নির্দিষ্ট দল ফরাজি একটা নির্দিষ্ট দল সাফি একটা নির্দিষ্ট দল আপনার হ্যাম্বেলি একটা নির্দিষ্ট দল এইভাবে সব নির্দিষ্ট দল তো কোনো নির্দিষ্ট দলের তো নাম নেয় নি তোয়াই ফাতুন যে শব্দটা তোয়াই ফাতুন শব্দটা কি অনির্দিষ্ট একটা কথা ইন্ডিফিনাইট অনির্দিষ্ট তাহলে এখানে বলছেন নির্দিষ্ট কোনো দলের কথা রসুল সাল্লাম বলেননি কোনো নির্দিষ্ট দলের কথা বলেননি বরং অনির্দিষ্ট কথা বলেছেন যে একটি দল থাকবে সে দল কোনটি নাম নেননি আর যখনই কোনো ডিফিনাইট কাকে বলে নির্দিষ্ট কাকে বলে যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা এটা পড়েছেন আপনার গ্রামারে তাহলে এখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা স্থান বা কোনো দলের কথা নেওয়া হয়নি খালি বলা হয়েছে তোয়া ইফাতুন তোয়া ইফাতুন অনির্দিষ্ট একটি দল তাহলে রসুল সাল্লাম বলছেন চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে অনির্দিষ্ট একটি দল থাকবে কোনো নাম নিয়ে কোনো দল আসবে না নাম নিয়ে কোনো দল আসবে না এখন আপনি বললাম কি 
দেওবন্দি বলেন তো ভারতবর্ষ উত্তরবর্ষ একটা জাগার নাম নির্দিষ্ট একটা জাগার নাম আর তার নাম একটা দল তৈরি হচ্ছে বেরেলি উত্তরবর্ষ একটা জাগার নাম যদি বলেন মাসলাক হিসাবে মাসলাক আল্লাহ হজরত আল্লাহ হজরত নির্দিষ্ট একটা ব্যক্তি যদি বলেন আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তিনি কোনো দল বা মত ভাগ করে যাননি তিনি একজন বড় ইমাম ছিলেন এবং সবারই কাছে শ্রদ্ধেহ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম সাফি কোনো দল ভাগ করে যাননি ইমাম মালিক কোনো দল বা আসছেন সালা পরে তো ইমাম মালিক ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বাল কেউ কোনো দল ভাগ করে যাননি এরা বড় বড় স্কলার ছিলেন স্কলার অফ ইসলাম এরা ইসলামের বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন তো এই যে পণ্ডিতগুলো এরা কখনোই দল বা মত ভাগ করে যাননি এরা কোন দল বা মত বা মাসলাক রেখে যাননি বরং এরা করেছেন কি তাদের যুগে যে উদ্ভূত সমস্যা অর্থাৎ অর্থাৎ যুগ অনুযায়ী কিছু সমস্যা হয় যুগ সমস্যার জিজ্ঞাসা যেটা তার জবাব দিয়ে গেছেন তাদের বুঝ অনুযায়ী কিন্তু তারা ইসলামের ফলোয়ার্স ছাড়া মান্যকারী ছাড়া তারা ইসলাম রচয়িতা নন এটা একটা মনে রাখতে হবে যে ইসলাম কারো রচনা করা কারো বানানো কোনো দৈনন্দিন ধর্ম নয় কারণ ইসলাম কোনো ধর্মই নয় প্রথমত ইসলাম কোনো ধর্মই নয় ইসলাম কি ইন দ্য দিন ইন দ্য লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত দিন হচ্ছে ইসলাম আল্লাহর কাছে একটাই দিন সেটা হচ্ছে ইসলাম তো ইসলাম দিন দিন মানে কি কমপ্লিট কোড অফ লাইফ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ মায়ের পেটে আসা থেকে নিয়ে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরেও মানুষের যে অবস্থা এবং তার করণীয় প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে পঙ্খানুপুঙ্খ জীবনের যে বিধানগুলো দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ইসলাম তো ইসলাম কি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মানে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ আপনি কিভাবে চলবেন ইসলাম নিয়ে শুধু আপনার ইসলামে ইবাদতের কথা বলা হয়নি পৃথিবীতে কোনো ধর্ম পাবেন না যাতে প্রত্যেকটা বিচার বিচার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কারণ আপনারা জানেন আজ পর্যন্ত কোরআন ছাড়া কোনো ধর্মগ্রন্থকে সংবিধান হিসাবে ব্যবহার করতে দেখেছেন এখানে শিক্ষিত ভাইরা আরও রয়েছেন অনেকেই আপনাদের কি জানা আছে যে কোরআন ছাড়া আপনার সংবিধান হিসাবে কোনো ধর্মগ্রন্থ চলে জানা আছে একমাত্র কোরআন আরবের সংবিধান কি কোরআন আপনারা জানেন যে ইংল্যান্ডে যখন ডাকা হয়েছিল প্রত্যেকটা দেশকে তো যেমন আমাদের আম্বেদকর তিনি করেছেন সংবিধান একজন চুকু জমা করলেন তারপরে কি জমা দিয়েছেন এমনি পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশ থেকে ইংল্যান্ডে ডাকা সবে দিয়েছিল তো বাদশাহ সালমান ছিলেন তো তিনি কী করেছিলেন কোরআনটাকে জমা দিয়েছিলেন তো বলছে এটা তো ধর্মগ্রন্থ বলছে এটা ধর্মগ্রন্থ নয় এটা আমাদের সংবিধান এটাই হচ্ছে আমাদের সংবিধান তো আরব বা আরব দেশগুলি এখনও পর্যন্ত কিছু চলে কোরআনের সংবিধান তো আল্লাহ দেওয়া যে সংবিধান সেটা দেওয়া চলে শুধু এ দিক দিক দিয়ে বলছি না কোরআন আপনার একটা দেশকে চালানোর জন্য যত দিনীতি রয়েছে সমস্ত প্রকার বিধানগুলো দিয়েছে অনুরূপভাবে তার উৎসব সম্পর্কে সেটাও দেওয়া হয়েছে যে কী ধরনের উৎসব পালন করবে আপনার কিভাবে ছেলে প্রতিপালন করবে সেটাও বলা হয়েছে সন্তান প্রতিপালন করবে কীভাবে স্বামী স্ত্রীর ব্যবহার সেটাও বলা হয়েছে আদব সম্পর্কে শিষ্টাচার সম্পর্কে এভাবে আপনি এমন একটা দিক নাই যে সেই দিক সম্পর্কে কোরআন এবং সন্না বলেনি তাহলে ইসলাম একমাত্র দিন এটা কোনো ধর্ম নয় কেননা ধর্ম হচ্ছে ধীরি ধাতু থেকে এসে যার মানুষের যে যা ধারণ করে সেটাই তার ধর্ম ধর্ম মানে ধারণ করা তো যে যা ধারণ করা সেটা তার ধর্ম আর ইসলামকে ধর্ম যদি বলেন তাহলে এটা একটা সংকীর্ণ মানে হয়ে যাচ্ছে ব্যাপকতা আসে না আর ইসলামকে যখন আপনি দিন বলবেন তখন এর দ্বারা ব্যাপক ব্যাপকতা থাকবে কারণ দিনের আমার জানা মতে আরও বেশি থাকতে পারে ছটা মানে রয়েছে কমপক্ষে ছটা মানে ম্যালি কি জমির দিন আপনি পড়ছেন তো বিচার প্রতিফল দিবস বলা হচ্ছে দিন মানে প্রতিফল দিন মানে আনুগত্য দিন মানে আনুগত্য আবার দিন ইসলামকে বলছেন দিন মানে আপনার সংবিধানে বলা হয় তাহলে আপনি বলেন যে দিন যদি এত ব্যাপক অর্থ বহন করে সেক্ষেত্রে আমরা সংকীর্ণ শব্দ দিয়ে ইসলামকে ছোট কখনোই করবো ধর্ম বলবো না এবার বলতে পারেন অসুবিধা নেই কাউকে বোঝানোর জন্য কোনো হিন্দু ভাই কোনো খ্রিস্টান ভাই সেক্ষেত্রে ধর্ম বা রিলিজন ব্যবহার করতে পারেন আলাদা ব্যাপার তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে ইসলাম একটা দিন সেখানে সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়ে গেছেন কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে নবী নিজে থেকে কোনো কথা বলতেন না বরং আল্লাহ যা বোল্লা করাতেন তাই বলতেন দিনের ব্যাপারে मुस्लिम दल विभक्त 
এই 73 দল বিভক্ত হবে 72 দল জান্নাতি এই জাহান্নামী আর একটা দল জান্নাতি আর সবাই বলছে সেই দলই হচ্ছে আমরা বেলিরা আমরা দেওবন্দিরা আমরা জামাত ইসলামীরা আমরা আপনার বিভিন্ন তরিকা রয়েছে হ্যাঁ মুজাদ্দিদি নাকসিবন্দি তারপরে বিভিন্ন তরিকা এক কথা ভাগ নিয়ে আপনাকে বলতে গেলে ভাগে বোধহয় সময় চলে যাবে তো এত ভাগ রয়েছে ফুরফুরা থেকে শুরু করে যত পিত তত তরিকা আর কোন তরিকার সঙ্গে কোন তরিকার মিল নাই ইসলামে তরিকা সমর্থন করে না ইসলাম কোনো মতবাদের নাম নয় ইসলাম কোনো মতবাদের নাম নয় কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোনো মতবাদ নয় এটা কোনো ইজ্জত নয় আগে সেই জন্য বললাম যে ইসলাম হচ্ছে দিন আর দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ যদি কোনো মত না চলে কার মত চলবে কাবিল নবী যদি নিজে থেকে মানিয়ে কোনো কথা বলতে চেষ্টা করতো তাহলে আমি তার ডানাতকে ধরতাম তোমার অতীন এবং তার জীবন ধমনি কেটে দিতাম সুরা হক্কা সুরা হক্কা তে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ বলছেন যে নবী যদি কোনো কথা বানিয়ে বলতে চেষ্টা করতো তাহলে তার ডান হাতকে ধরে তার জীবন ধমনি কেটে দিতাম তাহলে নবীর কথা বানানোর কথা যদি ইসলামে না চলে সে ইমাম আবু হানিফা ইমাম কারণ যেখানে নবী মোহন সাল্লামকে আল্লাহ সতর্ক বানিয়ে দিয়েছেন যে সে যদি বলতো আর এখানে বলতো মানে বলেনি তাহলে এখানে একদিকে গ্যারেন্টি দেওয়া হচ্ছে অপর দিকে বলা হচ্ছে তিনি নিজে থেকে কোনো কথা বলেন না কোরআনই তার স্বীকৃতি দিয়েছেন তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজে থেকে কোনো মত বা কোনো পথ বলে দেন নেই বরং আল্লাহ কাছ থেকে আনিত ওয়াহিদ প্রচার করেছেন তিনি ওয়াহিদ প্রচার করেছেন আমরা তারই একনিষ্ঠ অনুসারে অতএব তার যে বলে দেওয়া পথ পন্থা বা পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অনুযায়ী যারা চলবে তারা হচ্ছে কারা প্রথম হচ্ছে চলেছে সাহাবাগন তার দেখে কারা চলছেন তাবিগন আর তারপরে চলে তাবে তাবেনগন এই তিনটি যুগকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয় এই তিন যুগে যাদের অস্তিত্ব থাকবে না পরবর্তী তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে নতুন জিনিস আর এই নতুন জিনিস যেগুলো হবে সেগুলোকে বলা হয় বিদাত বিদাত ছাড়া একটা সঙ্গে রয়েছে বিদাত মানে নতুন কিন্তু সব নতুন নয় নেকির আশায় এটা ভালো বলে এবং আল্লাহর কাছে গ্রান্টেড হবে বলে নতুন ভালোভাবে করা সেটা হচ্ছে বিদাত যদি নেকির আশায় না হয় এখন ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করছে তো এটা তো বিদাত হবে না এটা কারণ নেকির আশায় ব্যবহার করছে না কারণ লোকের কাছে যাবে বলে অনুরূপভাবে মোবাইল ফ্যান এগুলো নবীর নবীর যুগ ছিল না অনেকে আপনাকে ভুল বোঝাতে পারে বিদাত মানে তো নতুন তাহলে ফ্যান নতুন তুমিও নতুন তুমিও নবীর যুগে ছিলে না তাহলে তুমি কেন বলছো আসলে বিদাতের যেটা সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে কি নেকির আশায় মানুষ ভালো বলে যা করে যে সময় পাই ইনশাল্লাহ সে বিষয়ে বলবো তো আমরা রসুলের যুগে যে জিনিসগুলো ছিল না যার আসল ছিল না সেগুলো নতুন তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে রসুল সাল্লাম বলছেন যে চিরকাল আমার উন্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে চিরকাল আমার উন্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে এবং তারা হকের উপরে থাকবে আল্লাহ সাহায্য প্রাপ্ত হবে আল্লাহ সাহায্য প্রাপ্ত হবে কেউ তাদের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত এই দল থাকবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখান থেকে কি হকের উপরে থাকলে মানুষের চক্ষু চুল হয় মানুষের চক্ষু চুল হয় হকের উপরে থাকলে তাকে আপনার চক্ষু চুল কিভাবে তাকে সমাজে সবাই যা করবে তার থেকে একটু আলাদা দেখাবেই সমাজে যা করবে অনেক সময় দেখবেন ক্লাসে আমরা যারা ছাত্ররা যাই সবাই যা করে তার থেকে কিছু ছেলে একটু এক্সট্রা থাকে আলাদা থাকে মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি যাদেরকে বলা হয় তো দেখবেন খুব ভালো হয় কোনো প্রকার মদ জুয়া বা আর অন্যান্য কোনো কিছুতে থাকে না কোনো প্রকার ইয়ার কি ফাজলাম করে না অনেক সময় অনেক ছেলে থাকে তো সেই ছেলেগুলোকে অনেক সময় অনেকে মানে বিভিন্নভাবে আপনার টোন কাটে তারপরেও বা বিভিন্ন আপনার কলেজে টলেজে গিয়ে এ হয় না বা হোস্টেলে থাকলে আপনার র্যাগিং হয় র্যাগিংয়ের সময় আপনার কিছু ছেলে আত্মহত্যা করে ফেলে এগুলো দেখেছেন এগুলো কেন ওই অভ্যাস তো নয় হয়তো কোনো দিন শিকার খায়নি ওকে শিকার টানা করে যে তুই দুই নিঃশ্বাস হয়তো শিকার টেনে ফেস কর তো কোনো দিন খায়নি কী করবে ও তো এই ধরনের ছেলে সেগুলো একটু আলাদা হয় তো এই ধরনের কিছু বিষয়গুলো রয়েছে সবাই যা করে তার থেকে আলাদা এবার সমাজে ধরেন সুদের কারবারের সঙ্গে সবাই জড়িত আমরা সুদের সঙ্গে কম বেশি প্রত্যেকা উপরক্ষ সবাই জড়িত সমাজে যে জিনিসগুলো চলছে অন্যায় সে অনায় অন্যায়কে অন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ উপরক্ষ ভাবে সবাই সাপোর্ট করছে তাহলে এইভাবে এবার এই জিনিসগুলোকে অন্যায়গুলোকে যে ব্যক্তি সাপোর্ট করবে না এবং সব সময় কোরআন হাইস মেতে মেনে চলবে তাকে তো একটু আলাদা রাখাবেই তো বলতে চাইছে এখানে যে এই ব্যক্তি হকের উপরে থাকবে সবাই জানতে পারবে যে এই হকের উপরে আছে এবং আল্লাহ সাহায্য প্রাপ্ত হবে সাহায্যের দরকার কখন হয় সাহায্যের দরকার তখনই হয় যখন সে বিপদে পড়ে যখন কেউ সাহায্য করার থাকে না তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হবে এখন আমি বলি পৃথিবীতে জানেন খ্রিস্টানরা একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ বড় জাতি বর্তমানে ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ঠিক আছে আপনার মায়ানমারে বুদ্ধিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি সিরিয়াতে শিয়ারা আপনার সংখ্যাগরিষ্ঠ
প্রথমত মুসলিম বলেন তারপর সুন্নি এরা যারা রয়েছে তারা কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ট বা সংখ্যালঘু তো এরা জানে যে এরা মুসলিম তারপরেও এদের উপরে বিভিন্নভাবে টর্চার হচ্ছে কখনো কোথাও মব লিঞ্চিং হচ্ছে কোথাও আপনার শুধু শুধু মেরে ফেলা হচ্ছে কোথাও অনাহারে মারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে মারা হচ্ছে কোথাও আপনার মায়ের মায়ের ঘটনা এগুলো সবাই তো জানা প্রতিদিন পেপারে আসছে তাহলে কি এরা প্রকাশ্যভাবে সবার থেকে একটু আলাদা জাতি সবার থেকে একটু আলাদা এভাবে প্রকাশ্য থাকছে কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেও ওদের কাছে মুসলিম কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেও বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা থাকবে এই দল কিভাবে বুঝবেন যে কারা হকের উপরে রয়েছে কারা হকের উপর রয়েছে এর জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিছু গুণাবলী রয়েছে এই গুণগুলো যদি থাকে তাহলে তার হকের মধ্যে থাকবে তার আগে আপনাদেরকে একটা কথা বলি আজকেই আমি হঠাৎ করে ফেসবুক খুললাম সেখানে আপনার এক ব্যক্তি বক্তব্য দিচ্ছেন একটা হুজুরকে বসিয়ে सठीक दिवाली कल के हो गल की पूजा कल पूजा ये दिवाली बोले तो ये दिवाली ते अनेक मुस्लिम विभिन्न मजारे हक विभिन्न जगह हक विभिन्न छवि आज के एक छोटो छवि देखल और देखल सबा ईद आला एरा निजे मुस्लिम बोले क्योंकि एरा पूजाते सामिल हो पूजाते सामिल हो विभिन्न भावे बेपार हदीस आज इनशाला एरा निजे बोलिए सठीक आपनी देखें ये एक आलेम बक्तव्य दिखे मानवे मतबिरोधे प्रश्न प्रमाणित आल्ला जा कुरने वाले रसुल्लम जा हादी से बोझाना 
যদি এখানে একটা গ্রামার রয়েছে যে মানে প্রথম মারেফার পর যদি দ্বিতীয় মারেফানা আসে তাহলে দ্বিতীয় দ্বারা প্রথমটাই উদ্দেশ্য প্রথমটা দ্বারা আপনার দ্বিতীয় দ্বারা প্রথমটাই উদ্দেশ্য তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে রসুলাম কি বললেন যে আমার পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা করবে কি তারা এই ফেতনা বা এই মতবিদ থেকে বাঁচার জন্য কি করবে রসুল ফলাফলের সুন্নতকে এবং সাহাবাদের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে অন্য কারো সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার কথা বলেননি বলেননি যে কোনো ইমামের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো কোনো মাসলাকে আঁকড়ে ধরো কোনো মাঝাবকে আঁকড়ে ধরো কোনো দলকে কোনো তরিকাকে আঁকড়ে ধরার কথা বলেননি বরং কি বললেন সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার কথা এ কথাতে কোনো প্রকার আপনি বেরলিকে জিজ্ঞাসা করেন সুন্নত মানার কথা বলবে হ্যাঁ মানতে হবে দেওয়ান্দিকে বলেন বলে মানতে হবে ফরাজিকে বলে মানতে হবে আলী হাদিসকে বলেন মানতে হবে সবাই বলে হ্যাঁ সুন্নত মানতে হবে সবাই বলবে সুন্নত মানতে হবে দ্বিতীয়ত আপনার যে কথা বলা হচ্ছে দ্বিতীয়ত যে হাদিসটা আমি একটু আগে বললাম সে হাদিসটা হচ্ছে সোনা উত্তির মিজি আপনার আবু আবুল ইমান বাবু মা জাহিফতুরাকে হাজিল উম্মা হাদিস নাম্বার ছাব্বিশশো একচল্লিশ সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রদিয়াল্লাহ তাল্লা আনতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রফুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ওয়া ইন্না বানি ইসরাইল তাফরকা তালা সিনতাই নিয়ে ওসাবি না মিল্লা তাফতারকে উম্মাতি আলা সালা সিম ওসাবি না মিল্লা বানি ইসরাইলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে কুল্লু হোম ফিন্নার সকলে জাহান নাম যাবে ইল্লা মিল্লাতম ওয়াহিদা একটি মাত্র এখানে মিল্লা ওখানে তয়ফা বলছিল এখানে মিল্লা এখানেও অনির্দিষ্ট নাকে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ইল্লা মিল্লা একটি অনির্দিষ্ট দল ওয়াহিদা একটি তাহলে একটি অনির্দিষ্ট দল জানাতে যাবে কল সাহার যে জিজ্ঞাসা করলেন হেল্লা রসুল ম্যান হিয়া ওমেন হিয়া রসুল্লাহ সেই দল কোনটি তো রসুল্লাম বললেন যে মায়না আলাইহি ওয়াসাহাবি আমি এবং আমার সাহাবারা যে মত আদর্শের উপরে যে আদর্শের উপরে ছিল এই আদর্শ অনুযায়ী যারা চলবে এখন বলেন আজকে যারা বলছে আমরা হানাফি আমরা সব আবু হানিফার যা আদর্শ তাই মেনে নেব বলেন এখানে কি বলেছে আবু হানিফা সব কথা মেনে নিতে এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল এবং সাহাবাদের আদর্শ কেউ যদি বলে আমি সাফি আমি আবো ইমাম সাফির যত মতবাদ আছে সব মেনে নেব চলবে এখানে বলা হয়নি কেউ বলে যদি আমি হাম্বেলি আমি মালিকি কেউ বলে আমি আহমদ যার যে মাসলাক রয়েছে সেটাকে মেনে নেবো কেউ বলে আমি দেওবন্দির যে মতবাদ রয়েছে সেটাকে মেনে নেবো কেউ বলে আমি চিস্তি মতবাদকে মেনে নেবো কেউ বলে আমি নক্সিবন্দি মতবাদকে মেনে নেবো কেউ বলে আমি মুজাদ্দিদের তরিকা মানবো কেউ বলে আমি চিস্তি আপনার মানে ফুরফুরা তরিকাকে মেনে নেবো কেউ বলে ময়জ ভান্ডারিকে মানবো এইভাবে বিভিন্ন তরিকা আছে ঠিক আছে তাহলে বিভিন্ন তরিকা যদি আপনার নিয়ে যদি মানুষ চলতে চায় তাহলে কি হবে এই তরিকা বা মতবাদ ইসলাম বলেনি পারমিট করে না এটা আপনাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি বরং যেটা অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কি মা আনা আলাইহি ওয়াসাহাবি রসুল্লাহ বলছেন আমি এবং আমার সাহাবাদের যে আদর্শ সেই আদর্শের উপরে যারা থাকবে তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের আদর্শ আপনি পাবেন কোথায় হাদিসে পাবেন এই জন্যই যখনই আপনার কোনো বিষয় খটকা বাজবে কোনো বিষয় হবে আপনি আলমকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ফার্স্ট আলু আলিয়া জিক্র সূর্যের ওই কিরণ যেটা সূর্যের অতি নিকটতম যাতে কোনো প্রকার অস্বচ্ছতা যাতে কোনো প্রকার ঝাপসা বা কোনো প্রকার আপনার জটিলতা না থাকে সেটাকে বলা হয় বুরহান অর্থাৎ এমন দলিল এমন প্রমাণ যাতে কোনো প্রকার সাধারণ বুঝতে অসুবিধা হবে না অর্থাৎ ভাই বলেন যে আমি এই আমলটা করছি হয়তো বলছেন যে আমি শির করি না শির করতে নিষেধ তো শির করে নিষেধ কোথায় আছে তো আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন এইভাবে যখনই বুরহান হবে তাতে কোনো প্রকার জটিলতা থাকতেই পারে না জটিলতা থাকতেই পারে না অতএব আমাদের জন্য যেটা কাজ হবে সেটা কি আমরা যখন কোনো বিষয় জানবো কোনো মতকে প্রাধান্য দিব না কোনো ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিব না কোনো দলকে প্রাধান্য দিব না আমরা মুসলিম আমাদের মধ্যে ইউনিটি বা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এই জন্যই আরেকটা হাদিস রয়েছে যেটা আপনার আবু দাউদ এসেছে যে হাদিসটা বললাম সেখানেও সেই বাহাত্তর দলের কথা বলা হচ্ছে একটি দল সেখানে বলা হচ্ছে ওয়াহেল জামা যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল বা জান্নাতি দলের কথা বলছে বা সেটা কারা না তো বলছে সেটা হচ্ছে জামাত তো জামাত মানে দল নয় অনেকে জামাত মানে দল মনে করি জামাত মানে হচ্ছে ঐক্য জমা হওয়া আর ফিরকা মানে দল তাহলে এই দল বা ফিরকা করা যাবে না ফিরকা বন্দি হওয়া যাবে না বরং জামাত বন্ধ হতে হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যে পরিস্থিতিতে ভুগছি এই পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বের মুসলিম যদি একটা প্ল্যাটফর্মে চলে আসে সমস্ত আপনার বাতিল শক্তি এমনি আপনা আপনি কাঁপবে আমাদের মধ্যে প্রথমত কি হয়েছে কাঠির ঠোলের মতো আমাদের ইমান হয়ে গেছে ওপরে মনে হচ্ছে বাক্স কিন্তু ভিতর কিছু নাই ভেতর কিছু নেই কারণ আগেকার যারা মুসলিম ছিলেন তাদের সংখ্যা কম ছিল কিন্তু তাদের ইমান এবং তাকোয়া ছিল অপরিসীম 
এখন কার এরা সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু ইমানত তাকওয়া শূন্যের কোঠায় এই জন্য এই অবস্থা তাহলে অল্প সংখ্যক যদি হয় ইমানের বলে যদি বলিয়ান হয় এবং আমাদের আদর্শ যদি ফাইন আমানু বি মিসলি মা আমানতুম বিহি ফাকাদিতা দাও যদি তারা তোমাদের মত ইমানান অর্থাৎ সাহাবীদের মত যদি ইমানান হয় তাহলে তারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হবে বলা হয়েছে তাহলে সাহাবীদের মত যদি ইমান আনতে পারি তাহলে আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হব আমরা ইমানের দিক দিয়ে কাউকে আহ্বান করি না ইমান নিয়ে কোনো চর্চা হয় না বরং মানুষ যতই বিমান থাকে আমার দলের হলেই হলো আমাদের দলে হলে হলো আর সব থেকে শেষ করেছে কি এক এক শ্রেণীর আলেম যারা কন্ট্যাক্ট করে মানুষকে আপনার বিভিন্ন রকম গল্প আপনার গজল এবং গাজাখুরি ঘটনা বলে এবং বিভিন্ন রকম হাসি কৌতুক এই বলে সময় কাটিয়ে দেয় এবং টাকা নিয়ে যায় আর মানুষ সেগুলোকে ইসলাম ভাবে এটা ইসলাম নয় বরং ফালতু কোনো বকার জন্য ইসলামিক আসর না বসাই ভালো বসাইতেই পারে না কারণ হয় ভালো কথা বলে নাই চুপ থাকেন ভালো কথা বলবেন নাই চুপ থাকবেন কিন্তু বেশিরভাগ বক্তাতে বক্তাতে কেন যে যত গজল বলতে পারে যে যত চেঁচাতে পারে যে যত গল্প বলতে পারে হাসাতে পারে তাকে নিয়ে আসো আর তাকে কন্ট্যাক্ট করে ডাকা হয় তো এই কন্ট্যাক্ট করে আলেমদের দ্বারা সমাজ সব থেকে বেশি ধ্বংস হয়েছে নবীদের কি ছিল নবীদের কথা হচ্ছে আমরা আল্লাহর যে বিধান সেগুলো তোমাদেরকে পৌঁছে দিই কিন্তু এর এর জন্য কোনো বিনিময় নেই না চাই না এর বিনিময় কে দেবে আল্লাহ দেবে এখন সামাজিক কিছু গরিব মনুরবি রয়েছে অবশ্যই তাদের অর্থের প্রয়োজন রয়েছে সেটা আপনারা ইনসাফ করবেন বে ইনসাফ করলেও গুণাগার হবেন তাদেরকে দেখতে হবে তাদের সংসার রয়েছে এটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু সমাজ সব থেকে বেশি ধ্বংস হয়েছে এই জন্য তো আমাদের করতে হবে কি যেহেতু ইসলামের আপনার প্রথম বৈশিষ্ট্য কি আপনি যখনই আপনি যখনই কোনো বিষয়ে আপনার কনফিউশন তৈরি হবে জিজ্ঞাসা তৈরি হবে তখন আলেমকে জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু সেই জিজ্ঞাসাতে লিখিত দলিল চাইবেন এখন তো মোবাইলের যুগ ও হাদিস নাম্বার বললেই সঙ্গে সঙ্গে আরবি এবং বাংলা সব আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে সেন্ড করে দিতে পারবে যেটা কোরআন হাদিসে নেই সেটা ইসলাম নয় কোন হাদিসে থাকলে ইসলাম এখন আপনি যে কোনো বিষয়ে আপনি বলবেন কি যে কোনো দলিল পেশ করেন ভাই দলিল চাইবেন জড় হয়ে যাবে যা দলিল নাই সে বলবে তুমি বেশি জিজ্ঞাসা করতে লেগেছো আপনি কাপের ফতোয়া দিয়ে দেবে তখন যে আমি যে বাতিল মলবি তখন জানবেন আপনি বাতিল মলবি আর আপনি জিজ্ঞাসা করবেন ই করবেন কারণ জিজ্ঞাসাটাই হচ্ছে অজ্ঞতার প্রতিষ্ঠিত হক জিজ্ঞাসা কি অজ্ঞতার প্রতিষ্ঠিত হক অর্থাৎ আপনি জান জানা থাকলেই জিজ্ঞাসা করবেন জানা না থাকলে জিজ্ঞাসা করবেন আর যদি না জানেন তাহলে কোনো বিষয় বলবেন না অনেক ব্যক্তি রয়েছে না জানা হয়তো বলেছে কিছু জিজ্ঞাসা করলে পাশে দাঁড়ানো ফাইট থেকে বলতে লাগলো জানি না বলতে লাগলো অনেক বিষয় এক্ষুনি যদি কেউ বলে গল্প আছে কিছু গোপাল ভাঁড়ের মধ্যে একটা গল্প আছে যে আপনার সমাজে সবাই ডাক্তার বলে কেন রাজাকে বলছে তো বলছে দেখবেন একটা ঘায়ের একটা ফোড়ার এই চিহ্ন করে চলে এলো নিয়ে বলছে আমার ঘাটাই খুব ব্যথা হচ্ছে তো বলছে কেউ বলছে নিমের পাতা মেটে লাগা কেউ বলছে অমুক লাগা কেউ বলছে আমরা অনেক ডাক্তার সবাই ডাক্তারি তো আমাদের সমাজে সবাই মুক্তি কিছু কথা উত্থাপিত হলে সবাই ফতো দিতে শুরু করি এটা কিন্তু ভুল বরং যে ব্যক্তি জানবে সঠিকভাবে সে ভাই বলবে এর বাইরে না জানা থাকলে বলে আমি জানি না ইমাম সাফি ইমাম ম্যালিককে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে চল্লিশটি প্রশ্ন তিনি মাত্র তিনটি উত্তর দিয়ে বললে আমি জানি না তার সাগরিত বলছেন যে আপনি তো জানেন প্রায় তা বললেন না বলছে সন্দেহ থাকলে আমি বলি না কেন না সন্দেহ থাকলে আমি বলি না তো যেগুলো সন্দেহ থাকবে অত বড় ইমাম সে যদি লজ্জাবোধ না করেন আর ছোটোখাটো মলবি হয়েছি জিজ্ঞাসা করে পারলাম না যদি বলি তার লোকে কি বলবে তাই যা পারলো বলে দিল এটা যেন সমাজে না হয় এর দ্বারা সব থেকে বড় ফেতনা তৈরি হয় সমাজে সব থেকে বেশি ফেতনা তৈরি হয় তো আমরা প্রথমত মুসলিম আমাদের টাইটেল বা আমাদের নাম এর বাইরে অন্য কিছু নয় দ্বিতীয়ত আমাদের আহলু ফুন্না বলেন বা আহলু ফুন্তল জামাত বা সুন্নি বা আসাহাবুল হাদিস বা আহলুল হাদিস তয়ফা মনসুরা বা ফিরকায় নাজি যাই বলেন না কেন এই যে নামগুলো যখন নেবেন এই নামগুলো কিন্তু কোনো স্থান জায়গা ব্যক্তি কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এগুলো কি এগুলো সবগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য যদি আপনি বলেন আসাহাবুল হাদিস বা আহলুল হাদিস তাহলে হাদিস মেনে চলতে হবে যে ব্যক্তি সার্বিক জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হাদিস অনুযায়ী জীবনযাপন করে সেই ব্যক্তি হচ্ছে আসাবুল হাদিস আপনি বলবেন আমি হাদিস মানি না অথচ আপনি নিজেকে আসাবুল হাদিস বলবেন আহলে হাদিস বলবেন এই ওরা সব খারাপ আমি হাদিস আহলে হাদিস আমরা পার পেয়ে যাবো পাবেন না কারণ এটা বৈশিষ্ট্য অনুরূপভাবে আপনি শূন্যি বলবেন শূন্যত মানবেই না অথচ শূন্যি বলছেন আহ শূন্য বলছেন শূন্য তো যদি চলবেন না শূন্যতের কথা বলে আমাদের মাঝাবে নাই আমাদের মাসলাকে নাই শূন্য কীভাবে হন আপনি যখনই সার্বিক জীবনে শূন্য বাস্তব সেটা পারিবারিক হোক সেটা ব্যক্তিগত জীবন হোক রাজনৈতিক জীবন হোক অর্থনৈতিক জীবন হোক সার্বিক ক্ষেত্রে আপনি শূন্য অনুযায়ী চলবেন তখন আপনি আপনার শূন্য শূন্যি তো যেই শূন্যি সেই আহলু আহলুল হাদিস সেই আসাবুল হাদিস এগুলো হচ্ছে বৈশিষ
আপনার একটা দলিল বলি আপনার সেটাতেই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে কি কোন বিষয়ে যদি মতবিরোধ হয় আমাদের কোন বিষয়ে মতবিরোধ কি হচ্ছে তাহলে প্রথমত কি বলা হচ্ছে কোরআনের ভাষা যে ফাইন তানা আজাতুম ফিশাইন ফারুদ্দু ইলাল্লাহি ওয়া ইলাইহি রাসুল কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা হলে কি হবে আমাদের আল্লাহ তাআলা রাসুলের দিকে ফিরে যেতে হবে এর আগে আয়াত রয়েছে আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসুল ওয়া আউলিল আমরি মিনকুম তারপরে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো আগে আতিউ শব্দটি আনুগত্যের যে কথাটা সেটা দা আল্লাহর করাটা ফরজ রাসুলের করাটাও ফরজ কিন্তু ওয়া আউলিল আমরি মিনকুম এখানে আতিউ শব্দ আছে না ফরজ নয় কেন না ফরজ কতক্ষণ যতক্ষণ আল্লাহ এবং তার রাসুলের মত অনুযায়ী চালাবে কোন ইমাম কোন পীর কোন হুজুর কোন বুজুর সে যেই হোক যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা অনুযায়ী আপনাকে পরিচালনা করবে আপনাকে ফতোয়া দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওর কথা মানা অজি কিন্তু যখনই সে নিজের মস্তিষ্ক প্রস্তুত কথা বলবে যেমন ধরুন আপনি নামাজ পড়ছেন আমার রবিউল ভাই নামাজ পড়াচ্ছে নামাজ পড়াচ্ছে আপনি যা যা করছে আপনি সেগুলো করছেন হঠাৎ করে তার মশা বসে চার বাড়ি মারল ছয় মারবেন কি মারবেন কেন এটা তার ব্যক্তিগত আমল এই ব্যক্তিগত বিষয় যেই ভরবে ব্যক্তিগত মতবাদ যেই সময় ভরবে সেটা পরিত্যাজ্য সেটা আপনি করবেন না কতটুকু করবেন যতটুকু কোরআন হাতে যায় যেন নামাজের যে আর রুকুন এবং আরকান রয়েছে সে সেগুলো করবেন এটা হচ্ছে আপনার জন্য অজীব কিন্তু কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত আমল করা অজীব নয় আমাদের বর্তমানে যে সমস্যাটা হয়েছে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ একজন ভালো ব্যক্তি ছিলেন তার নামে একটা দল তৈরি করেছে তিনি জানেনই না যে আমার নামে দল তৈরি হয়েছে ইমাম সাফি ইন্তেকাল করেছেন তার ইমাম ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ এটা আবু হানিফের খাস ছাত্র তার ছাত্র হচ্ছে আপনার ইমাম সাফি এবং ইমাম মালিকের ছাত্র হচ্ছে ইমাম সাফি তো একে অপরের ছাত্র শুধু শুধু পরবর্তী তাদের মৃত্যুর প্রায় আড়াইশো বছর পর আল্লাহ রসুল সাল্লামের ইন্তেকালের চারশো বছর পরে এই দলগুলো তৈরি হচ্ছে এই চারটে দলের মানুষ বিভক্ত থাকতে পারলো না পরবর্তীতে ইংরেজদের জামানা এলো কেউ কাদিয়ানি কাদিয়ানি সর্বজন স্বীকৃত কাফির এরা মুসলিম নয় দ্বিতীয় আপনার বেরলি দেওবন্দি জামাত ইসলামী বা আর অন্য ফরাজি বললাম বহাবি যে আন্দোলন করেছে এগুলো বিভিন্ন রকম আন্দোলন একে নিয়ে ভারতবর্ষ বা এই উপমহাদেশে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান এই দেশগুলোতে যত পুকুরে ঝামেলা এগুলোই ঝামেলা পোহায় অন্য জায়গার দেশ পোহায় না আপনি সৌদি কাতার কুয়েত এমনকি আবু হানিপার মসজিদে যান কুফাতে যান সেখানে গিয়েও দেখবেন নামাজের তালিকা আপনার এখানকার তালিকা পার্থক্য নাই সৌদি আরবের তালিকা পার্থক্য নাই যত আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যত রকম ফেতনা অতএব এই ফেতনা থেকে বাঁচার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে সবকে কোরআন এবং সোনার একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে কোনো বিষয়ে যদি মতবিরোধ দেখা যায় আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না একসঙ্গে দুটো তিনটে মলি পরি ফোতো দিচ্ছে আপনাকে প্রত্যেকের কাছে দলিল চাইতে হবে দলিল যখন দিবে যা দলিলটা কোরআন এবং সুন্নার সব থেকে আক্রাহ হবে নিকটতম হবে তার কথা থেকে প্রাধান্য দেবেন কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে প্রাধান্যযোগ্য নয় যদি ব্যক্তি প্রাধান্য দেন তাহলেই হয়ে গেল আপনি তাকে তার কথা মেনে নিলেন তার হালালকে হারাম তার হারাম করাকে হারাম মেনে নিলেন তাহলে তাকে অপরোক্ষভাবে রব মানিয়ে নিলেন এটা করা যাবে না অতএব আলিম সেই যে কোরআন এবং সোনা অনুযায়ী বলে যে কোরআন সোনার বাইরে বলে সে ব্যক্তি আলিম হতে পারে না অতএব আমাদেরকে আল্লাহ তাবরে কথা আলা সঠিক বুঝ দান করেন এবং আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধগুলো রয়েছে সেগুলো যেন আল্লাহ মিটে দেন আমাদের মুসলিম মহাকে একটি প্ল্যাটফর্মে আসার বিশেষ করে কোরআন এবং সুন্নাকে সঠিকভাবে সেইভাবে মানার যেভাবে সাহাবারা মেনেছেন সাহাবাদের যে জামানা ছিল আপনি চিন্তা করেন গুটি কটেক কতক সাহাবা তারা যদি গোটা বিশ্বের প্রায় তিন তিন ভাগ যদি তাদের আপনার হাতের মানে এখন তাদের রাজত্বের ছায়াতলে নিয়ে আসতে পারে খালিফাতুল মুসলিমের আন্ডারে যদি নিয়ে আসতে পারে আমরা আজকে দুশো কোটি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে এই দুরবস্থা কেন তাহলে সাহাবাদের সেই জজবা আমাদের মধ্যে নেই সেই ইমান নেই সেই আদর্শ নেই আমাদেরকে সেই আদর্শ নিয়ে আসতে হবে আমাদের কাছে কোরআন রয়েছে অনেক বেধর্মী আজকে নিতে গিয়ে সার্চ করেন যে মানে ফেমাস ব্যক্তিদের মানে ইসলাম গ্রহণের যে তালিকাগুলো কোনো কমা মাত্র একটি কথা বলছি না সব বড় বড় স্কলার তারা যে ইসলাম কবুল করছে কেন তারা কোরআনের ভুল ধরতেছে কোরআন পড়তে পড়ে বেশিরভাগ মুসলিম হয়েছে বেশিরভাগ এটা হয়েছে অথচ আমরা এমন হয়ে গেছি যে ওই ঝুড়িতে আম রয়েছে সেই আম মেয়ে সাদ কখনোই ঝুড়ি পেলে না কিন্তু যে কিনে নিয়ে গেল সে পেলে তো বাইরের অমুসলিমরা আপনার কোরআন পড়ছে পড়ে ফটিক ইসলাম বুঝছে আর আমরা মুসলিম ঘরের সন্তান হয়েও আমরা কোরআন বুঝছি না আমার সেই নুড়ি পাথরের মতো যে নুড়ি পাথর লাখো বছর পানিতে ডুবে থাকে অথচ যার মধ্যে রস নাই ভাঙলে কোনো রস পাওয়া যায় না তো আমরা মুসলিম মুসলিম বলছি কোরআন হাদিস কোরআন হাদিস বলছি অথচ আমাদের মধ্যে কোরআন হাদিস নেই এটা যদি হয় তাহলে খুব মুশকিল হয় অতএব আল্লাহ আমাদেরকে যেন সঠিকভাবে কোরআন এবং সুন্না বোঝার তৌফিক দান করেন এবং সেই অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন